أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم تكنولوجيا التعليم لقد قامت وزارة التربية مشكورة بتزويد مخابرنا بمجموعة من الأجهزة الحديثة التي تغني المفاهيم العلمية في أذهان طلابنا واخترنا لكم لهذا اليوم جهاز انتشار الأمواج على سطح سائل وهو يتألف من مجموعة من القطع أولها حوض الأمواج وهو هذا الحوض الذي نراه مجهز بإسفنج موجود على جدرانه بحيث يمنع انعكاس الأمواج المنتشرة على سطح السائل وهو مجهز أيضا بوماض ومقطع وهزاز متواقتان مع بعضهما يعطي الإشارة إلى هذا المحرك الهزاز الذي يولد اهتزازات تكون شاقولية على سطح الماء ويتألف هذا الجهاز من منبع تغذية مرافق له يوضع على 12 فولت التغذية 12 فولت لهذا الجهاز الذي نستخدمه لدراسة انتشار الأمواج على سطح السائل توجد هنا مرآة عاكسة نتلقى عليها شكل الأمواج ثم تنعكس لتظهر على هذه الشاشة المغشات عندما نولد الأمواج على سطح السائل وتضاء بإضاءة متقطعة ستظهر معنا ستظهر معنا خطوط مضيئة وأخرى عاتمة إن الخطوط المضيئة تمثل قمم الأمواج لأن الأمواج على سطح الماء تنتشر على شكل قمم وقيعان قمة الموجة تشكل عدسة محدبة مقربة ولذلك فهي تجمع الضوء الوارد إليها فيظهر خط مضيء أما قيعان الأمواج فإنها تشكل عدسة مبعدة تصل إليها يصل إليها الضوء ثم يرتد فتبدو عاتمة لنشاهد الآن نوعان من الأمواج تنتشران على سطح الماء يختلف شكل الأمواج باختلاف شكل المنبع المهتز الآن جهزنا هذا المنبع المهتز بمنبع نقطي على هذا الشكل أي أنه يلامس نقطة من سطح الماء والآن نولد الاهتزاز لنطفئ الإضاءة ونشاهد ما الذي ينتشر على جهاز الأموال لاحظوا معنا إن الدوائر العاتمة كما ذكرت تمثل قيعان الأمواج والدوائر المضيئة تمثل قمم الأمواج وكل دائرة من دوائر الموجة إن كانت مظلمة أو مضيئة فهي تشكل سطح موجة قمم الأمواج التي تظهر مضيئة تشكل سطح موجة اسمه سطح القمم لو أخذنا المسافة بين سطحي موجتين متتاليين نكون قد حددنا طول الموجة إن كان بين منتصفي خطين مظلمين متتاليين أو منتصفي خطين مضيئين متتاليين في هذه الحال نستطيع أن نقيس طول الموجة المنتشرة يمكن أن نغير تواتر الاهتزاز بالتحكم بهذه البرمة لاحظوا معنا كيف أن خطوط الأمواج قد تقاربت أي سطوح الموجة قد تقاربت مما يعني أن طول الموجة تناقص إذا كلما زاد التواتر نقص طول الموجة مع ثبات سرعة الانتشار على سطح الماء والآن لنغير من لنغير شكل المنبع سأستخدم الآن منبعا على شكل شفرة على شكل 
شفرة أو مسطرة بدلا من هذا المنبع النقطي لنشاهد كيف تكون خطوط الأمواج التي ذكرناها أنها ستبدو عاتمة وتبدو مظلمة لأنها قمم وقيعان لاحظوا جميعا هذه الخطوط متوازية وتوازي وتوازي حرف المنبع الذي هو على شكل مسطرة أيضا إذا غيرنا من التواتر زدنا تواتر الأمواج سيزداد اقتراب سطوح الأمواج من بعضها البعض أي سوف يتناقص طول الموجة الآن يزداد طول الموجة لأننا قللنا من قيمة تواتر الاهتزاز على سطح الماء هذه هي الأشكال التي يمكن أن نغيرها في الأمواج بتغيير شكل المنبع إن هذه الظواهر التي إن هذا الانتشار على سطح الماء, الماء يرافقه مظاهر كثيرة منها الانعكاس والانعراج والتداخل وسوف نقوم بإجراء بعض التجارب التي توضح هذه المظاهر آه الآن نقوم بتجهيز التجربة التالية سندرس الانعكاس نستخدم لدراسة الانعكاس حاجزا لا يسمح للأمواج بالانتشار فيه حاجز ثابت سنضعه موازيا حاليا للمنبع المهتز لكن عندما ندرس ظاهرة الانعكاس علينا أن نستخدم الأمواج بالتتابع أي موجة تلو الأخرى ولا يمكن أن أولد قطارا من الأمواج لحصول حادثة التداخل الآن نوقف نستخدم نستخدم جهاز للتحكم وهو ما يدعى بالريموت كنترول عندما نستخدمه يعمل هذا الجهاز على شكل نبضات نتحكم بها عن طريق هذه القطعة هذا المفتاح بالملامسة هكذا يولد نبضة واحدة أي تنتشر موجة واحدة على سطح الماء الآن نخفض الإضاءة لنتابع حادثة الانكسار سأقوم بإجراء الانكسار لأمواج مستقيمة موازية للحاجز الذي تصطدم به لاحظوا معي كيف أن هذه الأمواج سوف ترتد بعد وصول الأمواج إلى الحاجز ارتدت مرة ثانية أعيد التجربة الارتداد ظاهر وواضح ارتداد الأمواج عن السطح العاكس لها إذا الأمواج عندما تصادف حاجزا لا يسمح لها بالانتشار فإنها سترتد يحدث الأمر نفسه إذا كان المنبع نقطيا نستخدم الآن منبعا نقطيا وحاجزا ثابتا لا يسمح للأمواج بالانتشار فيه